Не так давно актриса Мария Шукшина опубликовала в социальных сетях снимок со своей дочерью Анной Трегубенко, с которой в последние годы у нее были очень напряженные отношения. Все посчитали, что в звездной семье наконец-то наступил мир. Однако не тут-то было. Сейчас у Марии Шукшиной наблюдается конфронтация с ее сестрами Екатериной и Ольгой. Поводом послужила постановка спектакля «Калина Красная» по мотивам повести Василия Шукшина. Его поставил Московский театр «Русская песня Надежды Бабкиной». Мария Шукшина в спектакле задействована в главной роли. Бабкина и Шукшина сразу говорили, что спектакль поставлен по мотивам, что, естественно, подразумевает расхождение с оригиналом. Однако две другие дочери Шукшина считают, что русскописенный сюжет очень далек от оригинала. В итоге женщины обратились с заявлением в Российское авторское общество. Они хотят отозвать свои подписи у театра Надежды Бабкиной, которые поставили ранее. В театре считают, что лицензию можно отозвать только коллективно. То есть сестрам надо переманить на свою сторону Марию Шукшину, которая вряд ли на это согласится, учитывая, что в постановке она задействована в главной роли. И эта история вполне возможно закончится судебным процессом, который может стать очень громким. Больше по теме Мария Шукшина в прощенное воскресенье помирилась со своей дочерью Анной Трегубенко. Звездная актриса опубликовала в соцсетях снимок со своими детьми от двух первых браков. Екатерина Шукшина привела один пример перевирания смысла Калины Красной. В спектакле театра «Русская песня», вышедшая из тюрьмы Егор Прокудин первым делом, ворует чемодан. Нужно ли напоминать, что драма героя в том и состоит, что прошлое настигает его в момент, когда он решительно отказался от него? Говорит Шукшина, слова которые приводит комсомольская правда. Добавим, что в данном вопросе есть и еще один человек, мнение которого насчет постановки Калины Красной очень важно. Это жена писателя Лидия Федосеева Шукшина. Правда, сейчас у нее проблемы с здоровьем, поэтому вряд ли она будет участвовать в этой истории и занимать чью-то сторону.